চেয়ারম্যান সাহেব ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন ফার্মের মধ্যেও ফর্মালিন ঢুকে গেছে তাই তো শফিকুল জাগরণী গিয়েছিল সাবধানে সাবধানে তোরা সাবধানে থাকি ওরে রং বিরঙের হুজুর সেরে দেশে রং বিরঙের হুজুর সেরে কোন হুজুরের দাড়ি সাটা কারো বাবার অল্প কয়টা শেষ করেছে পানের বাটা হাকিম পুরি খাইয়া রে রং বিরঙের হুজুর সেরে ইন্টারনেটে যুবকদের মাথা খেয়ে হ্যামিলিনের বাসিওয়ালা মতো সর্বনাশ করছে কয়েকদিন আগে এক সোকরার বক্তৃতা শুনলাম সোকরা বললাম এই কারণে ওকে দেখলাম কয়েকদিন আগে সোকরা অবস্থায় কারমাইকেল কলেজের ছাত্র সে এখন নাকি ইন্টারনেটে বক্তব্য দেয় কয়েক কাগজের টাকা হারাম ফতুয়া দিয়েছে ওর দাদা কাগজের টাকা হারাম তারপরে কয়েকদিন আগে আবার নতুন ডেলিভারি আল্লাহর নেবি নাকি যখন ওহি দেওয়া বন্ধ ছিল কয়েক মাস তখন নাকি আল্লাহ নবী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন এত বড় জঘন্য কথা এই সব ঠোকরা বকে যাচ্ছে ইন্টারনেটের মধ্যে এগুলি দেখার জন্য সেন্সর করার মতো লোক না কেরামের কাজে বিন পাইবে যেই দিন তোরা যারা সিলি ল্যাংটা বাবার লোক জুতা পিটাইয়া কবে জাহান নামে ঢো আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি فقد أرشد الباري في معظم تنزيله وعظيم خطابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام جابوتي وبرشنشا شيء مهان الله باكر جنة جني مانوب جاتي قطهم شيخوك মানব জাতির প্রথম শিক্ষক হলেন স্বয়ং আল্লাহ দলিল ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله پاک بولشن وعلم آدم الأسماء كلها আদম আলাহিসাল্লামকে আল্লাহ পাক সব বস্তুর নাম শিখিয়ে দিলেন কে শিখালেন আল্লাহ কাকে শিখালেন কি শিখালেন সব বস্তুর নাম আদম আলাহিসাল্লাম ভুল করেছিলেন এই কথা বলেন না নেমে যান স্টেজ থেকে নেমে যান স্টেজের মর্যাদা রাখতে পারবেন স্টেজ থেকে নেমে যান তামাশা করার জন্য মায়াপিল করা হয়নি 
অসুস্থ শরীর নিয়ে বসেছি দুটো কথা বলার জন্য যার মোবাইল চালানো দরকার দেড় কিলোমিটার দূরে চলে যান মোবাইল চালাতে থাকেন ওয়াজ আসবেন না আদম আসলাম ভুল করেছিলেন ভুলের ক্ষমাটা কিভাবে পেলেন আদম আসাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে কয়েকটা কালেমা শিখেছিলেন তবা করার ভাষা ক্ষমা চাওয়ার ভাষা কে শিখিয়েছিলেন দুইজন বললেন কোন দুইজন আদম সাল্লাম এবং মাহাওয়া দিবচন কয়লা তারা দুইজন বললেন কয়লা মানে তিনি বললেন কয়লা টানলেই হবে দুইজন বললেন কয়লা প্রভু হে আমরা জুলুম করেছি আমাদের নিজের নফসের উপরে আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন আপনি যদি আমাদের উপরে দয়া না করেন অবশ্য অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করলেন মানব জাতির প্রথম শিক্ষককে স্বয়ং আল্লাহ আল্লাহ পাক নিজে শিক্ষা দিলেন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পশু পাখিকেও আল্লাহ পাক তৈরি করলেন আদমের ছেলে কাবিল যখন হাবিলকে হত্যা করলো হত্যা করার পরে লাশটা কিভাবে দাফন করবে খুঁজে পাচ্ছিল না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একটি কাক পক্ষীকে পাঠালেন কোরআন সাক্ষী আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল মায়েদায় একত্রিশ নম্বর আয়াতে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটি কাক পক্ষীকে পাঠালেন মাটি খনন করার জন্য কাবিল বলল 
আমি কি অক্ষমতা প্রকাশ করব আমি কি পারি না এই কাক যেভাবে মাটি খোঁড়ে মাটি খোঁড়ে আমার ভাইকে দাফন করার কাজ আমি কি করতে সক্ষম নই আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে শিক্ষা দিলেন মানুষকে শিখাবার জন্য কাক পক্ষীকে শিক্ষক নিয়োগ করলে কাক পক্ষী মানুষের শিক্ষক পিঁপড়া মানুষের শিক্ষক মৌমাসি মানুষের শিক্ষক পিঁপড়ার কাছ থেকে কি শিখা যায় দলবদ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ চলাফেরা করে পিঁপড়ার মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা আছে এক টুকরা খাবার পেলে হাজার হাজার পিঁপড়া ভাগাভাগি করে খায় ঠিক না বেটি যদি বড় টুকরা খাবার পায় তো কিছু পিঁপড়া সামনের দিক থেকে টেনে নিয়ে যায় আর কিছু পিঁপড়া পিছন দিক থেকে ঠেলা দেয় ধাক্কা দিয়ে আস্তে আস্তে আগায় দেয় সরকারি দল আর বিরোধী দল পিঁপড়ার মধ্যে নেই পিঁপড়ার মধ্যে আছে একটা হল সরকারি দল আর একটা হল সহযোগী দল তারা টানে সামনের দিক থেকে ওরা হলো সরকারি দল আর পিছন দিক থেকে যারা সহযোগিতা করে তারা হলো সহযোগী দল পিঁপড়া একটি ক্ষুদ্র প্রাণী তার কাছ থেকে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় আছে দলাদলি ভাগাভাগি মাসলা মাসাইল রাজনৈতিক গোলমাল সামাজিক কন্দল এগুলি পিঁপড়ার মধ্যে নেই এক টুকরা খাবার পেলে ভাগাভাগি করে খায় যারা দলাদলি করেন তাদের কাছে অনুরোধ করি আল্লাহ পাক কোরআন ক্যারিমে পিঁপড়ার সুরা নাদিল করেছে কিসের সুরা পিঁপড়ার সুরা এটি এমনি দেখার জন্য না সেখান থেকে শিক্ষণীয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষকে হেদায়তের জন্য কোরআন পাঠিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছেন মানুষ মানুষকে হেদায়তের জন্য আল্লাহ রামাদান মুবারকের মহিয়সী রজনীতে কোরআন নাজিল করেছেন শাহরু রামাদান মানুষকে হেদায়তে আল্লাহ পাক কোরআন পাঠিয়েছেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রব্বুর আলমিন পিঁপড়ার সুরা দিলেন মৌমাসির সুরা দিলেন মাকরাসার সুরা দিলেন হাতির সুরা দিলেন কোরআনের শুরু হলো গরুর সুরা দিয়ে কোন সুরা দিয়ে কোরআন শুরু হলো সৌরাতুল বাকারা গরুর সুরা সুরা কোরআন শেষ হলো কাক কোন সুরা দিয়ে সৌরাতুল ন্যাস গরু দিয়ে কোরআন শুরু হলো মানুষ দিয়ে কোরআন সমাপ্ত হলো গরুরাও যদি কোরআন পড়ে কোরআনকে উপলব্ধি করে কোরআন পড়লে গরুরাও মানুষ হয়ে যায় কেন কারণ কোরআন এমন এক যুব সন্ধিক্ষণে এসেছিল পৃথিবীতে যারা উঁটের পানি খাওয়ানোর সিরিয়াল মেনটেন করতে গিয়ে এক শতাব্দীকাল যুদ্ধ করেছিল আরবের বুকে ঐতিহাসিক হারবুল ফিজার সংগঠিত হয়েছিল আরবের দুই লড়াকু গোত্রের মধ্যে কোন গোত্রের উঠ আগে পানি পান করবে এই সিরিয়াল মেনটন করতে গিয়ে আরবের বুকে গোলমাল হয়েছিল এক শতাব্দী পার হয়ে গেল কিন্তু গোলমাল থামে না সেই লড়াকু জাতি কোরআন পরে কোরআনের সংস্পর্শে এসে 
এমন ভাতৃত্ব সাম্যমতৃত্ব শিখেছিলেন এমন শৃঙ্খলা শিখেছিলেন চলন্ত ব্যাটাল ফিল্ডে যুদ্ধের ময়দানে একজন সাহাবি আহত হয়ে পানির জন্য তালাশ করলেন পানি চাই সাকি পানি নিয়ে গিয়ে তার কাছে দিলেন বললেন পানি পান করার জন্য চেষ্টা করছেন আর একজন মুজাহিদ বললেন আমাকে পানি দাও প্রথম মুজাহিদ বলেন পানি আমার পরে হলেও চলবে আমার ভাইকে আগে পানি দান করো সাকি বলেন আমি পানি নিয়ে দ্বিতীয় মুজাহিদের কাছে গেলাম দ্বিতীয় মুজাহিদ পানি পান করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সময় তৃতীয় একজন পানি বলে আওয়াজ দিল দ্বিতীয় মুজাহিদ বলেন পানি টানি আমার ওই ভাইকে দিয়ে দাও আমার পরে হলেও চলবে সাকি বলেন আমি পানি নিয়ে চলে গেলাম তৃতীয় মুজাহিদের কাছে আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে শহীদ হয়ে চলে গেছেন আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে শাহাদতের পেয়ালা পান করে আল্লাহর দরবারে সাথে চলে গেছেন দুনিয়ার পানি পান করার সুযোগ তার আর জোটে নাই সাকি বলেন পানিটা আমি দ্বিতীয় মুজাহিদের কাছে এনে দেখি তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন প্রথম জনের কাছে এনে দেখি তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন এক পেয়ালা পানি পৃথিবীর বুকে রয়ে গেল তিনজন মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলেন কারো পানির প্রয়োজনই তার সেখানে ছিল না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ভাইকে প্রাধান্য দিয়েছিল নিজের মধ্যে দারুণ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল যেই লড়াকু আরব জাতি উটকে পানি পান করাবার সিরিয়াল মেন্টন করতে গিয়ে এক শতাব্দী যুদ্ধ চালিয়েছিল সেই লড়াকু আরবের লোক কোরআনের মাধ্যমে এত সভ্য ভদ্র হয়েছিলেন চলন্ত ব্যাটাল ফিল্ডে জীবন সৈন্যের পরন্ত বেলায় মানবতার পরম চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে রইল সেই কোরআন এখনো আছে আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব বললেন আজকে আলেমদের কি অবস্থা কত বড় জঘন্য মিথ্যা শুধু এই জঘন্য বেদাতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্মিলিত মোনাজাত দলিলে নাই দলিলে নাই আছে কি দলিলে দলিলে নাই ফরজ সালাতের পরে সম্মিলিত মোনাজাতের দলিল আসমানের নিচে জমিনের উপরে নাই 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 আর একজন বলছে নাই কোথায় দেখাও আমি গেছিলাম টাঙ্গাইলে ওয়াস করতে একজন মুরব্বী বললেন সম্মিলিত মোনাজাত নাই কোথায় দেখান তা আমি সভাপতি সাহেবকে বললাম দুই হাজার টাকার একটা নোট দেন কয় দুই হাজার টাকার নোট নাই নাই কোথায় দেখান দুই হাজার টাকার নোট কি বাংলাদেশ সরকার ছাপিয়েছেন বাজারে কি পাওয়া যায় সভাপতি কি দেখাতে পারবেন দুই হাজার টাকার নোট বাংলাদেশ সরকার ছাপায় নেই অতএব বাজারে নেই অতএব সভাপতি সাহেব কেন এদেশের প্রধানমন্ত্রীও দুই হাজার টাকার নোট আপনাকে দেখাতে পারবে না ফরজ সালাতের পরে সম্মিলিত মানাত নবী করেন নাই ওই তো না হাদিসে নাই আমার দাদা কবর থেকে উঠে আসলেও নাই দেখাতে পারবে না কথা বোঝা গেল এই সহজ সরল সমীকরণ জানে না জনগণকে ধোকা দেয় আজান শুনলে নাহি নড়ে আজান শুনলে নাহি নড়ে ভাড়াটিয়া কোরআন পরে বাপের জাকান দানি কালে ডাক মোল্লা আম্মা বলে মোল্লার অপেক্ষায় মালাকুল মত না রয় অভাগা বাঙ্গালি তোরাকে দেখবি আয় আল্লাহর কালাম সেরে দিয়ে কেউ পড়ল এমে বিয়ে ভয়েতে বাপের জানা যায় না দাঁড়ায় 
ওভাগা বাঙ্গালি তোরা কে দেখবি এত না আলেম সাহেব গল্প করলেন ঢাকায় থাকেন উনি উনি বলেন আমাকে এক লোক দাওয়াত করে নিয়ে গেল বাপ মার জন্য দোয়া করার জন্য সস্তা না মানে পাঁচশো টাকা দিল আর পাঁচ কেজি মিষ্টি দিল তা আমি দোয়া করলাম রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগিরা দোয়া করে দিয়ে গেলো মিয়া আমার যে আনছিলেন আমি আসছিলাম আমার বুঝ হয়ে গেছে পাঁচ কেজি মিষ্টি পাইছি আর পাঁচশো টাকা পাইছি আপনি যে আমার যে কাজে আনছিলেন আপনার কাজ কি হয়েছে কয় আমি তো জানি না আপনি তো আরবিতে দোয়া করলেন কয় আমি দোয়া করলাম রব্বির হাম হুমা আল্লাহ ওই দুইজনকে ক্ষমা করো যার পেটে ছিলাম আর যার ঔরসে ছিলাম ওই পিতা মাতাকে ক্ষমা করো কামা রব্বায়ানি সাগিরা তো বলছে টাকা খালেন আমার ভাত খালেন আমার আপনার বাপের জন্য দোয়া করলেন কেন তো বলছে ব্যাপারটা তো এইরকমই আল্লাহ যে ওইভাবে শিখাইছে আপনার বাপের জন্য দোয়া করা তো আল্লাহ শিখায়নি আল্লাহ শিখাইছে রব্বি রাহাম হুমা কামা রব্বায়ানি সাগিরা বদলানো যায় এ আয়া আমি শুনেছিলাম কোন মসজিদের ইমাম নাকি পড়ে রব্বির হাম হুমা কামা রব্বাইয়ানা সাগিরা তা আমি বললাম ওই ইমাম তাসলিমা নাসরিনের চেয়েও খারাপ কারণ তাসলিমা নাসরিন কোরআন বদলাবার আহ্বান জানিয়েছিল আর ওই ইমাম কোরআনের আয়াত বদলায় ফেলেছে অলরেডি কোরআনের আয়াত বদলাবার ক্ষমতা কারো আছে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে রব্বির হাম হুমা কামা রব্বাইয়ানি সাগিরা বন্ধুগণ শুনুন আমাকে একবার এক লোক ধরল আদমন জিলাপি নিয়ে আসছে মসজিদে বলছে আমার বাবা মারা গেছে গত সপ্তাহে দোয়া করে দেন আমি বললাম আপনার বাবার কি জানাজা হয়নি বলে হয়েছে তো জানাজা কি দোয়া করেছেন শিক্ষা দিয়েছেন হে আল্লাহ আমাদের জিন্দা মুর্দা উপস্থিত অনুপস্থিত নারী পুরুষ ছোট বড় সবাইকে ক্ষমা করে দাও আট শ্রেণীর লোকের জন্য নবী দোয়া শিক্ষা দিলেন এই দোয়া পরে জানাজা পড়ানো হলো আপনার বাপকে দাফন করা হলো আজকে আবার নতুন করে দোয়া করতে হবে জিলা পিখে বলে আপনি যদি না করেন আমার ইমাম দোয়া পড়বে বললাম জমি জায়গা ভাগ করেছেন কিভাবে বলে ভাই না নিয়েছি ডবল ডবল বন্ধুদেরকে দিয়েছি অর্ধেক বন্ধু অর্ধেক আর ভাইরা ডবল ডবল ঠিক আছে তো বন্টন বন্টন ঠিক আছে বললাম ইমামের ভাগ কোথায় বলে ইমাম আবার ভাগ পাবে কেমন কথা জীবনে শুনি নেই বললাম হাদিসে আছে যেই মহল্লার লোক মারা যাবে সেই মহল্লার ইমামকে জমি জায়গার ভাগ দিতে হবে কোথায় আছে বাইর করেন বললাম যেই হাদিসে আছে ইমামের কাছে দোয়া আনতে হবে ওই হাদিসেই আছে তোমারটাও নেই আমারটা নাই তোমারটাও নেই আমারটাও নাই শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ হাবেদ আউল্লাহ চেনেন তো তাকে আপনারা তো উনি গেছিলেন ওয়াস করতে এক এলাকায় দিনাজপুরেই তো সম্ভবত ওরা রামসাগর এলাকায় বলছে চিঠি দিয়েছে দিয়ে বলছে সম্মিলিত মুনাজাত সুন্নত না বেদাত আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ সাহেব বলছে সম্মিলিত মুনাজাত বেদাত এটা আহলাদিসরা জানে তো জানে হানা পিরাও জানে আরে এটা নিয়ে গোলমাল করতে করতে আবার হিন্দুরাও জেনে গেছে তোরা এখনো জানিস নাই আহলাদিসরা জানে জানে মাঝাবিরাও জানে হিন্দুরাও জানে যে এটা নিয়ে গোলমাল এখনো তোমরা জানো নাই বন্ধুগণ 
ইমাম দোয়া করবে ইমামের বাপের জন্য আপনি দোয়া করবেন আপনার বাপের জন্য আপনার বাপের জমি আপনি খাবেন এটা পুরাতন কাঁঠাল গাছ রেখে গেছিল সেই কাঁঠাল গাছটা চিরাই করে কাঠ ভাগ করে নিয়েছেন পুরাতন টিনের ঘর খুলে টিনগুলি ভাগ করে নিয়েছেন ইটগুলো ভাগ করে নিয়েছেন আর দোয়া করবে কেটা ইমাম ইমামকে তো দুখানে ইটও দেন নাই এটা টিনও দেন নাই বাপের রেখে কাটা রেখে যাওয়া কাঁঠাল গাছের একখানা তক্তাও দেন নাই বাপের জমি জায়গা আপনি ভাগ করে খাবেন আর দোয়া করবে কে ইমাম কেমন দাবি তাই তো কবি বলছেন আজান শুনলে নাহি নরে ভাড়াটিয়া কোরআন পরে বাপের জাকান দানি কালে ডাক মোল্লা আম্মা বলে মোল্লার অপেক্ষায় মালা কুল মত না রয় অভাগা বাঙ্গালি তোরা কে দেখবি বলছিলাম আল্লাহ রাব্বুল আমিন মানুষকে প্রথম তালিম তিনি দিলেন আদম আলাইসাল্লামকে দোয়া শিক্ষা দিলেন ক্ষমা চাওয়ার জন্য আদম আলাইসাল্লামের সন্তানকে লাশ দাফন করার নিয়ম শেখানোর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আমিন কাক পক্ষী পাঠায় দিলে কাক পক্ষীর কাছেও কিছু শিক্ষণীয় আছে পিপড়ার কাছেও শিক্ষণীয় আছে কুকুরের কাছেও শিক্ষণীয় আছে কুকুরের কাছে কি শিক্ষা পাওয়া যায় কুকুরের ভিতরে একেবারে ডিওজি ডগ ডিওজি ডিওজি ডগ এই মিস্টার ডগ এই কুকুর এর খাসলত হলো পাঁচটা কয়টা একটা হলো দৈর ফেরে বেড়ায় হাঁটে না দ্বিতীয় হলো জাত ভাইকে দেখলে কি করে সালাম নাই কালাম নাই মুসাফা নাই মোহানাখা নাই ভালোবাসা প্রেম প্রীতি স্নেহ সেম প্রীতি কিচ্ছু নাই এক ডিও যে আসতে বাগজানার ওই দিক থেকে আর আর একটা আসতে পাঁচ বিবির ওই দিক থেকে পাঁচ বিবি আর বাগজানা দুই থেকে দুই ডিওজি রাস্তার মোড়ের মধ্যে দেখা একদম মারামারি কামরা কামি এটা ডিওজি খাসল ভালো খায় মন্দ খায় পেট ভরে গোস্ত পোলা খাওয়ালে মাইল এক সাটুন না মারলে ভালো লাগে না কিন্তু যে মনিবের বাড়িতে হাড্ডি শুষে খায় সেই মনিবের সারা রাত বাড়ি পাহারা দেয় তার চারে না ক্ষতিও হতে দেয় না আল্লাহ বন্ধুগণ কাকের কাছ থেকে যদি আদম সন্তান এই মানুষ দাফন করা নিয়ম শেখে তাহলে ইংরেজি শিক্ষিত ডাক্তার জাকের নায়ক তার কাছে আমাদের শিক্ষণীয় আছে না আছে কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য এক শ্রেণীর লোক তাকে বলছে ইহুদিদের দালা ইহুদিদের দালা ডাক্তার জাকের নেই সিরাজগঞ্জের সদানন্দ ইউনিয়নের সয়দাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজগঞ্জ সয়দাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান স্টেজে বসা জনৈক বক্তা বলছেন ডাক্তার জাকের নায়ক ইহুদির দালাল চেয়ারম্যান সাহেব পিছন থেকে বলছেন যে আপনি বক্তব্য স্টপ করেন ডাক্তার জাকের নায়ক ইহুদির দালাল আগে প্রমাণ করেন তারপরে আপনার বক্তব্য সামনে আগার তখন ওই লোক পিছনে ঘাড় ঘুরে দেখে চেয়ারম্যান তো অল্প বয়সের চেয়ারম্যানকে বোঝা যায় না সে একদম চেয়ারম্যান দেখে মনে হচ্ছে যে একটা কলেজের ছাত্র মার্সে জোরে ধমক এটা হলো তার পুঁজি এই তুমি কি জানো বলছে আমি তো কিছু জানি না আপনি কি ডাক্তার জাকের না এক স্যারকে দেখেছেন কয় দেখি নেই আপনি কি তার সঙ্গে কথা বলেছেন বলি নেই আপনি কি তার বক্তব্য শুনেছেন কয় বাজে বক্তব্য আমি শুনি না আপনি কি তার লেখনী পড়েছেন না তা পড়ি নেই আপনি যাকে দেখলেন না যার কথা শুনলেন না যার বক্তব্য শুনলেন না সেই ইহুদির দালাল আপনি জানলেন কি করে ইহুদির দালাল প্রমাণ করবেন তাহলে স্টেজ থেকে নামতে পারবেন নতুবা নামা সম্ভব নয় 
বলছে ধমক দিয়ে কাজ হবে না আমি একজন চেয়ারম্যান আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেবকে বলি যে আপনি মাঝে মাঝে এরকম দেখলে ধরবেন বলবেন এটার প্রমাণটা দিয়ে তারপর স্টেজ থেকে নামে মোবাইল দিয়ে কুলুপ করেছে এরা কোনো পাগল হবে না যারা চেয়ারম্যান সাহেব আমাদেরকে বললেন এরকম বাজে কথা বলার জন্য হাজার হাজার টাকা দিয়ে জনগণ ভিক্ষে করে তোমাকে হেনানে না হাজলিমির একটা সীমানা ছেড়ে গেছে এক শ্রেণীর আলেমদের এক শ্রেণীর বক্তাদের বন্ধুগণ বলছিলাম চেয়ারম্যান সাহেব বললেন যে আপনি প্রমাণ দিয়ে নামুন আমি এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি ধমক দিয়ে কাজ হবে না চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেও তো কিছু লোক থাকে থাকে না তারা বলছে চেয়ারম্যান সাহেব এত বড় আলেমকে স্টেজে অপমান করলো কেন এটা একটা অজুহাত চেয়ারম্যান সাহেব বলছেন যে আইনি তো আলেম সাহেব ওনাকে অপমান করলে আপনাদের গায়ে লাগে আর যেই মাজলুম নেতা যেই মাজলুম দিনের দায় যার শিলায় প্রায় তিন কোটি লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তামাম বিশ্বে তামাম বিশ্বে প্রায় তিন কোটি লোক ইসলাম গ্রহণ করছে দাঁত দাওয়াতে নট এ মেটার অব যোগ বছর দু এক আগে মালয়েশিয়া সফরে ডাক্তার জাকির নায়েক সারের বাসায় গেলাম তার উষ্ণ আতিথেও থা তিনি নিজে ফ্রিজ থেকে সব ড্রিঙ্ক বের করে গ্লাসে ঢেলে আমাদেরকে আপ্যায়ন করছিলেন আমি স্যারকে বলেন স্যার আমাদেরকে ক্ষমা করুন এই হলি আটিজানের নাটক আমাদের দেশে মন সস্ত করে আপনার মতো দিনের দায়ীকে উইথেল করা হয়েছে কারণ ইহুদিন আসারা বুঝত এই ডাক্তারকে সেরে দিলে যেইভাবে লাখে লাখে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে টুডে অট্টমোরো তামাম বিশ্বে ইসলাম মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করবে ওদের জায়গা দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না যার ফলে এই যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধুগণ অনেক কথা মনের মধ্যে আকুলি বিকুলি খায় এই বিশ্বে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে এই পৃথিবীতে দুই বিশ্বযুদ্ধ কোনো মুসলিমেরা পরিচালনা করেনি অমুসলিমদের পরিচালিত এই দুই বিশ্বযুদ্ধে প্রায় আটষট্টি মিলিয়ন লোক নিহত হয়েছে কত লোক আটষট্টি মিলিয়ন লোক হত্যা করলো যারা মাত্র দুই যুদ্ধে ইসলামের সোনালি ইতিহাসে যুদ্ধ হয়েছে অনেক যুদ্ধ কিন্তু পুরা ইতিহাস ব্যাপী এক হাজার বেশি লোক মারা যায় না এক হিটলার মারল কত লাখ মানুষ মাউসেতুং মারল কত লাখ মানুষ কাল মার্স মারল কত লাখ মানুষ অমুসলিম এইসব লোকেরা কত মানুষকে খুন করেছে এখনো চলছে নিরীহ মানুষ এমন কি সিভিল মানুষকে মেরে শেষ করছে হাসপাতালের উপর বোমা মারছে শিশুদেরকে মেরে শেষ করছে অথচ ইসলামের ইতিহাসে ব্যাটাল ফিল্ড ছাড়া ডাইরেক্ট সোলজার ছাড়া কাউকে মারা নিষেধ ছিল আল্লাহ নবী ইসলাম যখনই যুদ্ধ সৈন্য পরিচালনা করতেন তখন বলে দিতেন খবরদার কোনো বাচ্চাকে আঘাত করবে না কোনো বয়স্ক মানুষকে আঘাত করবে না কোনো মহিলার গায়ে হাত তুলবে না এটা ইসলামের সৌন্দর্য আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুগণ আমাদের দেশের এক শ্রেণীর যুব সমাজ যারা আজকে কোরআন হাদিস না জানার কারণে বিপদগামী হচ্ছে বিভ্রান্ত হচ্ছে এই অমুসলিমদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে বাংলাদেশকে সন্ত্রাস রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে এ দেশটা অমুসলিমেরা চাও চায় আফগানিস্তানের মতো হোক ইরাকের মতো হোক এই দেশটা হোক আলজেরিয়ার মতো কিন্তু এ দেশের আলেম ওলামা যারা হক্কানি আলেম ওলামা আছেন তারা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন ইসলামের জিহাদ আর সন্ত্রাসী কর্ম কর্মকাণ্ড জঙ্গিবাদ এক নয় জিহাদ তলে ডাক্তারের অপারেশন আর জঙ্গিবাদ তলে ডাকাতের অপারেশন ডাকায়ত অপারেশন করে কেন মানুষকে খুন করে ওর টাকাটা নিয়ে নেবে আর ডাক্তার অপারেশন করে কেন মানুষকে চিকিৎসা করে 
তার কাছ থেকে কিছু ফিস আদায় করবে ডাকাতের পেট ফাড়া আর ডাক্তারের পেট ফাড়া এক নয় যুদ্ধ কে করবেন কখন করবেন কিভাবে করবেন এখন যদি আমাদের দেশ বহির শক্তি কর্তৃক আক্রমণ হয় আক্রান্ত হয় তাহলে লালু মুন্সি আর ভুলু ইমাম লালু মুন্সি আর ভুলু চেয়ারম্যানের দায়িত্ব যুদ্ধ ঘোষণা করা নয় আমরা এই দেশের রাজস্ব দিয়ে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে আর্মি বাহিনী বিডিআর বাহিনী র্যাব বাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী আমাদের রাজকোষের পয়সাকে তাদেরকে লালন পালন করা হচ্ছে তারা ডাইরেক্ট যুদ্ধ অংশগ্রহণ করবে এদেশের বাহিনী দ্বারা যদি যুদ্ধ প্রতিহত করা সম্ভব না হয় তাহলে সিভিল প্রশাসন থেকে লোক নেওয়া হবে ডাইরেক্ট যাওয়ার সুযোগ নাই তাকে রিক্রুট করবে নাম লেখাবে বাছাই করা হবে বাছাই করে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে প্রাথমিক ট্রেনিং দিয়ে তারপরে যুদ্ধের সহযোগী হিসাবে তাদেরকে ব্যবহার করা হবে বন জঙ্গলে বসে থেকে ইন্টারনেটের ভিতরে কাউকে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ার অনুমতি ইসলাম দেয় না যুদ্ধের ঘোষণা দিবে রাষ্ট্রপতি যার হাতে রয়েছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আপনি থাকেন নিজেই জঙ্গলে পালায় আপনি যুদ্ধ করার অনুমতি কেড়ে দিছে যুদ্ধের ডাক দেওয়ার অনুমতি কে দিছে যুদ্ধ করার জন্য শক্তি সামর্থ্য লাগ থাকতে হবে এবং যুদ্ধ করে জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা যাকে পরাস্ত করবেন তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি রেডি থাকতে হবে এইগুলি সব মূল নীতি ইসলাম দিয়েছে যুদ্ধ যে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা অন্ধকারে বম মেরে দিয়ে আসলো আর যুদ্ধ হয়ে গেল জিহাদ হয়ে গেল আমাদের দেশের আলে মোলামা এক শ্রেণীর আলে মোলামা তাদের বুদ্ধি এত কম যা মনে ধরে তাই বলে আর মানুষের সাথে সাথে লাফায় একজন আলেম সাহেব ওয়াজ করছেন অমুসলিমদের পণ্য বর্জন করো অমুসলিমদের পণ্য ব্যবহার করা হারাম কারণ তারা হলো আমাদের দুশ্মন অমুসলিমরা ইহুদিন আসলাম আমাদের দুশ্মন না আত্মীয় মুসলমানদের অবশ্যই দুশ্মন কিন্তু দুনিয়াবি ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন তাদের সঙ্গে করার অনুমতি ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে বক্তা সাহেব বক্তৃতা করছেন তার সামনের মাইকটা হলো মেড ইন জাপান মাইক কোথাকার মেড ইন জাপান হাতের ঘড়িটা হলো মেড ইন সুইজারল্যান্ড তার পকেটের মোবাইলটা হলো মেড ইন ফিনল্যান্ড আর তার চোখের চশমার ফ্রেমটা হলো মেড ইন ফ্রান্স ফ্রান্সের তৈরি চশমা সুইজারল্যান্ডের তৈরি ঘড়ি হাতে ফিনল্যান্ডের তৈরি মোবাইল ব্যবহার করে জাপানের তৈরি মাইকের সামনে জাপানের তৈরি গাড়িতে চড়ে এসে বক্তব্য দিচ্ছে মুসলিমের পণ্য বর্জন করো বেটা তুই আগে বর্জন কর জনগণ বলছে জিহাদ 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 চাই শুরু হলে আমরা নাই আছে না এরকম হুজুকে পাবলি যা শোনে তাই গা ঠিক আরে ঠিক কোনটা বেঠিক কোনটা ওটাকে বিচার করার দায়িত্ব তোমাকে কে দিল বন্ধুগান সব কিছুর মূলে রয়েছে এলেম যার এলেম আছে তিনি সেই এলেম অনুযায়ী আমল করবেন ডাক্তার জাকির নায়ক স্যার বললেন যে আমরা বাংলাদেশি আশি লক্ষ ফলোয়ার্স আছে আমার কত লাখ তার মানে আট মিলিয়ন আট মিলিয়ন ফলোয়ার্স বাংলাদেশি আমার আছে বাংলাদেশের লোক আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তিনি বললেন আশি লক্ষ ফলোয়ার্স আছে বাংলাদেশি আমার আশি লক্ষ ফলোয়ার্স বাংলাদেশ আছে জাকের নায়কের কিন্তু পিস টিভি বন্ধ করলো আশি লাখ ফলোয়ার্স কোথায় গেল আশি লাখ ফলোয়ার্স কেন আশি কোটি ফলোয়ার যদি থাকে কোন কাজ হবে না যদি সে আশি কোটি ফলোয়ার্স ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্মে না থাকে আশি লাখ ইট যদি 
আপনি এই মাঠের মধ্যে সরায় সিটায় রাখেন তে আশিলা কিটের নাম কি বিল্ডিং আশিলা কিটকে আশি লাখ নয় এক লাখ ইট এক লাখ নয় পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার নয় দশ হাজার ইট যদি আপনি সিমেন্ট দিয়ে বালু দিয়ে গেথে একটা বিল্ডিং বানান সেই বিল্ডিংয়ে আপনি বিপদের সময় আশ্রয় নিতে পারবেন কিন্তু আশি লাখ ইট সরায় রাখলে সে আশি লাখ ইট দিয়ে কোনো কল্যাণ পাওয়া যাবে না পৃষ্টিবীর সমর্থক আশি লাখ কিন্তু এই আশি লাখ মানুষ দিয়ে কোনো কাজ হয় নেই কারো তারা এক সেন অফ কমান্ডে চলে না তাদের নেতৃত্ব নাই প্ল্যাটফর্ম নাই এই জন্য ইহুদিন আসারা এটাই চায় ব্রিটিশের সবচেয়ে মারাত্মক পলিসি ছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল বিভক্ত করো আর শাসন করো আজকে মুসলিম জাতিকে বিভক্তির কাজ চলছে বন্ধুগণ এই যে তালিম এই যে শিক্ষা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চালু করলেন এই শিক্ষা ব্যবস্থাই চলবে কেমত পর্যন্ত আল্লাহ পাক বলছেন দয়ালু দয়াময় কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ভাষা জ্ঞান দান করেছে মানুষকে সৃষ্টি করে ভাষা জ্ঞান দান করেছেন দয়ালু দয়াময় দয়া করে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে সৃষ্টি করে ভাষা জ্ঞান দান করেছেন দয়ালু দয়া ছাড়া কোরআন শিখা সম্ভব নয় আল্লাহ রাবুলের মিনের মেহের বাণী ছাড়া কোরআন বোঝা সম্ভব নয় মক্কার মাটিতে বড় বড় লিডার লোক ছিলেন বড় বড় টাকা পয়সা লোক ছিলেন সেই টাকা পয়সাকে আল্লাহ হেদায়ত দান করেন নাই লিডারদেরকে হেদায়ত দান করেন নাই বড় বড় মেধাবী লোক ছিলেন তাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত দান করেন নাই হেদায়ত পেলেন বেলাল বিন রাবাহ রাজি আল্লাহ তালান হো তিনি ছিলেন উমাইয়ার কেনা গোলাম আবু হুরায়রা রাজি আল্লাহ তালান হু আল্লাহ নবী সাহেবি আব্দুর রহমান মিন সাখরত দাউসি রাজি আল্লাহ তালান হু ইসলাম বুঝেছিলেন আল্লাহ পাক ইসলাম বুঝার তৌফিক দান করেছিলেন হেদায়ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন হেদায়ত যদি মানুষের হাতে থাকত টাকা পয়সালাদের হাতে থাকত পয়সালারা হেদায়ত কিনে নিয়ে যেতেন হেদায়ত যদি লিডারশিপের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা থাকত লিডারেরা হেদায়ত কিনে নিয়ে যেতেন হেদায়ত যদি নবী রসুলদের হাতে থাকত ইব্রাহিম আসাল্লামের পিতা আজর হেদায়ত পেয়ে যেত নুহুয়াসাল্লামের ছেলে কেনান হেদায়ত পেয়ে যেত আল্লাহর নবীর চাচা আবু তালেব হেদায়ত পেয়ে যেত কোরআনের শিক্ষা আর বস্তুবাদী শিক্ষার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা কি দেখুন কোরআনের শিক্ষা মানুষকে ভাইয়ের প্রতি সমর্বিতা শিক্ষা দিল বস্তুবাদী শিক্ষা যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা নেই বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাতকে পিটিয়ে হত্যা করা হলো আবরার ফাত নিহত হলেন তার সহপাঠীদের হাতে পিটুনি পিটুনির মাধ্যমে নিহত হলেন আবরার ফাতের রায় আপনার হত্যার রায়ে ঘোষণা করা হয়েছে বিশ জন ছাত্র ফাঁসি অর্ডার হয়ে গেছে আর পাঁচজনের জন্য যাবজ্জীবন পাঁচজনের যাবজ্জীবন আর বিশ জনের ফাঁসি রডা ডান হাতো আমার বাম হাতো আমার এই ছেলেগুলিকে বিপদগামী কে করলো 
মা পাঠিয়েছিলেন কানের দুল নাকের ফুল বিক্রি করে বাবা জমি জায়গা বিক্রি করে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানানোর জন্য অভাবী ঘরের সন্তানকে পাঠালেন রক্ত ঘামানো পয়সা দিয়ে ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফেরত আসবে ছেলে মায়ের কোলে ফেরত এসল লাশ হয়ে বস্তু যদি ধর্মচ্যুত হয় তাহলে বস্তু হয়ে যায় অপদার্থ আর যদি মানুষ ধর্মচ্যুত হয়ে যায় তাহলে মানুষ হয়ে যায় পশুর সমতুল্য আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন পানির পরে নকশা করে বানাইলেন মান বেড়ে তার ভিতর দিলেন কত বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান তুমি রহিম রহমান বস্তুবাদী শিক্ষা আর ধর্মীয় শিক্ষা যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনি শিক্ষা বস্তুবাদী শিক্ষার সাথে সমন্বয় না করা হবে ততদিন পর্যন্ত এই শিক্ষা দিয়ে কল্যাণ আশা করা যায় না যারই ফলশ্রুতিতে এখন ডাক্তার মাস্টার প্রফেসর ব্যারিস্টার ধর্ম জানে না তাদের আচরণ কেমন হয় তাদের চালচলন কেমন হয় একমাত্র ধর্মীয় অনুভূতি পারে মানুষকে সুসংগঠিত এবং সুসংহত করতে ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ গেলেন বুরুনাই সফরে বুরুনাই সফরে গেলেন ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ ব্রুনাইয়ের জ্ঞান মস্কে গেলেন জমার খুদবা শুনতে কে গেলেন কোন জমার খুদবা শুনতে ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ সাথে ট্রান্সলেটর ট্রান্সলেটর ট্রান্সলেট করছেন খোদবার ব্রিটেনের রানী ব্রুনাইয়ের জ্ঞান মস্কে জমার খুদবা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন ঘুম থেকে ওঠার পরে সাংবাদিকেরা জিজ্ঞেস করলেন ব্রিটেনের রানী বলছে আমি আমার জীবনে এত আরামের ঘুম আর কোনো জায়গায় ঘুমাই নাই সাংবাদিকদেরকে তিনি জবানবন্দি দিয়ে বললেন তোমাদের দেশের ইমামেরা স্বামী স্ত্রীর হক সম্পর্কে বলে স্বামী স্ত্রীর হক সম্পর্কে আজকের ইমাম সাহেব খুদবা পড়লেন ইমাম সাহেবের খুদবার কারণে ধর্মীয় অনুভূতির কারণে ধর্মীয় শিক্ষার কারণে তোমাদের দেশগুলিতে এখনো মুসলিম বিশ্বে বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ খুবই কম আমাদের ব্রিটেনে যাও ইউরোপ আমেরিকায় গিয়ে দেখো স্বামীদের বুকের উপরে স্ত্রীরা ফ্লাইং কিক মেরে সিট পটাং করে ফেলছে ধর্মীয় শিক্ষা মা বোনদেরকে নরম করা মানুষ পুরুষকে সুসংহত করা ধর্মীয় শিক্ষার উপরে আর কোনো শিক্ষা না এক মহিলা এসে বলছে আমার স্বামী খুব খারাপ খুব মারে ধরে গালে বকাবাদি করে আমি বললাম বাবা তোমার স্বামী কি ফেরাউনের চেয়েও খারাপ কোসে না ফেরাউন তো কাফে আমার স্বামী মুসলিম ফেরাউন কমে নাতে আসি আরো পায়ে হাতে ঠুকিল লোহার মে কত সাবাসো সাবাসো আসিয়া বিবি না সারিল দিনদারি দিনদারি চাহে এই মত কোরআন কালি মে আল্লাহ পাক ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আসিয়ার বিবরণ তুলে ধরেছেন ঈদ কালাত্রব বিবি নিলি ফেরাউন তার স্ত্রীকে দারুণ নির্যাতন করে প্যারাগ মেরে হত্যা করল কিন্তু বিবি আসিয়া ধৈর্য ধারণ করলে মা তোমার স্বামী যদি ফেরাউন না হয় তাহলে তুমি ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহ পাক তোমাকে নেকি দেবে আর একজন পুরুষ এসে বলছেন আমার স্ত্রী খুব খারাপ বললাম তোমার স্ত্রী কি নুহা সালামের স্ত্রী ওয়াহেলার চেয়েও খারাপ কেনানের মায়ের চেয়েও খারাপ 
নুমার সালামের ছেলে কেন ভেসে গেল মহাপ্লাবনে সেই ক্লানের মায়ের নাম ছিল ওয়াহেলা বলে না আমার স্ত্রী তো মুসলিম মুসলিম কিন্তু কেনার মা তো এত বড় জলিনুল কাদের নেবি কাফের স্ত্রী নিয়ে সংসার করলেন আল্লাহর কুরআন সাক্ষী আল্লাহ নবীর হাদিস সাক্ষী বাবজি আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করুন দুই দিনের পৃথিবী আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সমন্বয় করার চেষ্টা করুন ধর্মীয় অনুভূতি দিয়ে মানুষকে যত সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় পৃথিবীর অন্য কোন জিনিস দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না এই জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক কিন্তু ধর্ম তো ফরমালিন ঢুকে গেছে চেয়ারম্যান সাহেব ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন ধর্মের মধ্যেও ফরমালিন ঢুকে গেছে তাই তো শফিকুল জাগরণী গিয়েছিল সাবধানে সাবধানে তোরা সাবধানে থাকি ওরে রং বিরঙের হুজুর আয় সেরে দেশে রং বিরঙের হুজুর আয় সেরে কোনো হুজুরের দাড়ি সাটা কারো বাবার অল্প কয়টা শেষ করেছে পানের বাটা হাকিম পুরি খাইয়া রে রং বিরঙের হুজুর আয় সেরে ধর্ম কেউ করছে তাপসির মাহফিল কেউ বা আবার হালকায় জিকির কেউ বা আবার নারার ফকির ফানা ফিল্লা হইছে রে রং বিরঙের হুজুর আয় সেরে জালহাদিস ধর্ম সবাই লাফানা ফি জালহাদিস পইরা রে রং বিরঙের হুজুর আয় সেরে লাভ দিয়ে গাছে উঠতেছে বাঁশে উঠতেছে আবার কিছু কিছু ইদানিং ভাইরাল হয়েছে ইন্টারনেটে ইন্টারনেটে যুবকদের মাথা খেয়ে হ্যামিলিনের বাসি হওয়ার মতো সর্বনাশ করছে কয়েকদিন আগে এক সোকরার বক্তিতা শুনলাম সোকরা বললাম এই কারণে ওকে দেখলাম কয়েকদিন আগে সোকরা অবস্থায় কারমাইকেল কলেজের ছাত্র সে এখন নাকি ইন্টারনেটে বক্তব্য দেয় কয়েক কাগজের টাকা হারাম ফতুয়া দিয়েছে ওর দাদা কাগজের টাকা হারাম তারপরে কয়েকদিন আগে আবার নতুন ডেলিভারি আল্লাহর নেবি নাকি যখন ওহি দেওয়া বন্ধ ছিল কয়েক মাস তখন নাকি আল্লাহ নবী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন এত বড় জঘন্য কথা এই সব ঠোকরা বকে যাচ্ছে ইন্টারনেটের মধ্যে এগুলি দেখার জন্য সেন্সর করার মতো লোক না এক বক্তা ওয়াজ করতে করতে জুতা তুলে বলছে তোমাকে জুতা পিটা করব আর এক বক্তা বক্তিতা করতে ও বাটপার আর এক বক্তা বক্তিতা করতে গালাগালি বকাবাদি মুখ সুটায় করছে বন্ধুগণ কি বলবেন এদিকের কথা আর সেদিকের কথা পাগড়ি মাথায় দিয়ে টুপি মাথায় দিয়ে জুব বাগায় দিয়ে দাঁড়ি নিয়ে মুসলমানদের মসজিদ পুরাবার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে মাংসুর পুরানো এগুলি হয়েছে তাদের নিত্য দিনের কারবা এসব সন্ত্রাসীদেরকে যারা মুসলিমদের মসজিদ মুসলিম হয়ে পুরায় দেয় ভাঙার হুমকি দেয় সেই ভোলার সেই মসজিদ একবার পুরাইছে আবার এখন ভাঙার জন্য হুমকি দিচ্ছে তবে পারবে না ইনশা আল্লাহ ফরিদপুরের সালথার মসজিদ ভেঙেছিল আহলাদিস আন্দোলনের ওসিলাই সেখানে দক্ষতায় বিদেশি অনুদানে তিনতলা বা পাঁচতলার ফাউন্ডেশন একজাক্টলি আমার মনে নেই ফাউন্ডেশন দিয়ে সেখানে কাজ শুরু হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যদি সজাগ থাকি তাহলে এই সমস্ত কথা সমাজে মানুষ সুসংগঠিত হয়ে এগুলি প্রতিহত করা সম্ভব আজকে আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও আঁকড়ে ধরো আল্লাহর রজ্জু কোরআন শুন না আঁকড়ে ধরো আমরা এখন আঁকড়ে ধরছি ওয়াতাসিমি আবদিল্লাহ প্রত্যেকে একজন একজনের আল্লাহর বান্দাকে আঁকড়ে ধরো কেউ অমুক পীরের মুরিদ কেউ তমক পীরের মুরিদ কেউ অমক হুজুরের ভক্ত কেউ তমক হুজুরের ভক্ত হতে 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 পীর পুরোহিত পীর পন্থীরা যা আসে আছে এক শ্রেণীর আলাদিস লোক আছে 
নির্ধারিত কোন আলেম্বা শায়ক ছাড়া তাদের বক্তৃতা শুনতে তারা রাজি না তার শায়ক যদি দিনকে রাত বলে রাতকে দিন বলে ওটাই ঠিক আর ডানে বামে দেখার সুযোগ তাদের নাই এই অতি ভক্তি অতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে এক শ্রেণীর আলেমোলামা জাতিকে বিভক্ত করার কাজ করছে আল্লাহ বললেন আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো আর ওরা আল্লাহর বান্দাকে আঁকড়ে ধরল আল্লাহ বললেন ও আতাসিম উবি হাবিল আল্লাহর হাবলকে আঁকড়ে ধরো কিন্তু ও আতাসিম উবি আবদিল্লা ওরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে না ধরে আল্লাহর বান্দাকে আঁকড়ে ধরার কাজ চলছে এক ভণ্ড বক্তা বক্তৃতা করছে বলছে ওরা যে পনেরো হাজার মানুষ প্রায় সেখানে উপস্থিত সবাই যে বলো শুভ আল্লাহ আপনার আকিদা আর তার আকিদার কত পার্থক্য কেরামান কাতে বিন যদি অভিযোগ করে তো বলবো আমরা খাদা বাবার লোক দুনিয়াতে ট্রেনে টিকিট কাটলেন না জিজ্ঞেস করলো টিটি সাহেব টিকিট কই আমি আবুল টিটির ভাগি না দুনিয়া আবুল টিটির নাম বলে চলে যাও চেয়ারম্যানের নাম পেয়ে পার পেয়ে যাও সরকারি দলের লোক বলে পার পেয়ে যাও বিরোধী দলের অমক নেতার আত্মীয় বলে পার পেয়ে যাও অমকের অমক বলে পার পেয়ে যাও কবরে উগিয়ে সেটা পেতে চাও আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন আপন মেয়েকে ইয়া ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদিন সালিনি মালিমা আছে হে মোহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা আমার সম্পদ থেকে দুনিয়ায় কিছু নেওয়ার থাকলে নিয়ে যাও কিন্তু পরকালে আমি বাপ হিসাবে তোমার কোনো উপকার করতে পারবো না আমার চাচা আবু তালেব তার পায়ে দুইটা আগুনের জুতা পরানো হবে মাথার ঘেরু টকবক করে পড়বে আমি বিশ্বনবী আমার আপন চাচার জন্য কিছু করবার ক্ষমতা থাকবে না কিন্তু এই ভণ্ড বলে যে আমরা খাজা বাবার নাম বলে পার হব আর একজন আলেম সাহেব চমৎকার জুয়াব দিয়েছেন বসে কেরামান কাতে বিন রোজহাসরের দিন কেরামান কাতে বিন রোজহাসরের দিন সুন্দর হয়েছে তো নাকি বন্ধুগণ এরাও ইসলাম এরা কি ইসলাম একজনের ইসলাম ডানে আর একজনের ইসলাম বামে আর একজন ইসলাম সোজা আর একজনের ইসলাম পিছনে হিলির চৌরাস্তা বিরামপুরের চৌরাস্তা তিনজন গোবিন্দগঞ্জের যাত্রী তিন রাস্তা দিয়ে তিনজন যাচ্ছে আর বলছে আমরা চারটাই ঠিক চার দিক দিয়ে গোবিন্দগঞ্জ যাওয়া সম্ভব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তোমাদের উপরে আল্লাহর তরফ থেকে যদি যা নাজিল হয়েছে তা মেনে নাও ওহির বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন অলিয়া অলিয়ার অনুসরণ করোনা উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের প্রধান অতিথি হারুন রশিদ সাহেবের জায়গা তার হারুন রশিদ সাহেবের জায়গা আমি নাম কিনতে গেলাম এই হিলি চৌরাস্তার পাশে চেয়ারম্যান সাহেবের জায়গা আপনি কিনবেন আপনাকে দেওয়া হবে দশ লাখ টাকার জমি পাঁচ লাখ টাকায় দেওয়া হবে রাজি আছেন দশ লাখ টাকার জমি পাঁচ লাখ রাজি নেই কোন পাগল নেই রাজি হয় না কিন্তু ভাই 
জমি তো আছে কাগজ তো নাই আরে চেয়ারম্যানের জায়গা কাগজ দিয়ে কি করবেন চেয়ারম্যানের জায়গা হলো কাগজ ছাড়া সেই জায়গা নিতে পারি না আলু পটল কেনার সময় দুনিয়ার সবাই আহলে হাদিস হয়ে যায় পচা পটল কেউ নিতে চায় না পচা আলু কেউ নিতে চায় না পচা টমেটো কেউ নিতে চায় না বাসাই করে বেছে বেছে নেয় আমরা বলছি টমেটো যখন বেসে বেসে কেন ধর্মটাও বেসে বেসে আমল করো আমরা তো একই কথা বলছি পচা মাছ নিতে চাও না আর আমল করার সময় জাল জয় ভাদিস নিয়ে টানাটানি করো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন পরকালের কথা যখনই বলা হয় বড় হুজুর যা বলে ওটা ঠিক আমি কিছু জানি না জমি কিনার সময় তুমি চিনে কেন আল্লাহ নবী বলছেন একজন জান্নাতি সর্বশেষে যিনি সবচেয়ে অল্প আমল নিয়ে জান্নাতে যিনি যাবেন সর্বশেষে যিনি জান্নাতে যাবেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে অল্প আমল যার হবে সেই লোক জান্নাতে যাবে আল্লাহর নবী বলেন সেই লোককে আল্লাহ পাক জান্নাতে এতটা জায়গা আর এতটা সম্পদ দান করবেন দশ পৃথিবী বিক্রি করলে সেই জান্নাতের সমতুল্য হয় না দশ পৃথিবী দশ পৃথিবী দশ পৃথিবীর মধ্যে কত সম্পদ আছে কত ফ্ল্যাট আছে কত প্লট আছে পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল কত সম্পদ রেখেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে কত সম্পদ রেখেছেন দুবাইতে গেলাম একশো পঁয়ষট্টি তলা বিল্ডিং যেটাকে বলা হয় বুরজুল খালিফা বুরজুল খালিফা একশো পঁয়ষট্টি তলা বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের আগাটা দশ মিটার বাতাসে দুলতে থাকে বাঁশের আগার মতো বিল্ডিংটা ভাঙে না কত মজবুত স্প্রিং দিয়ে বানানো হয় সৌদি আরবে যান মক্কার ঘরের পাশে সাতটা টাওয়ার বানানো আছে সৌদি সরকার সাতটা টাওয়ার বানিয়েছেন একটা টাওয়ারের উচ্চতা হলো একশো দশ তলা কত একশো দশ তলা সেই একশো দশ তলা টাওয়ারের উপরে একটা ঘড়ি ফিট করা আছে সেই ঘড়িটার ওজন হলো মাত্র ছত্রিশ টন কত টন সেই ঘড়ির কাটাগুলির ওজন হলো ছয় টন এত বড় ঘড়ি পনেরো বিশ কিলোমিটার দূর থেকে রাতের বেলায় টাইম দেখা যায় একশো দশ তলা বিল্ডিং একটি আর ছয়টি বিল্ডিং আছে বাহাত্তর তলা এক একটা করে সৌদি আরবের বাদশা এই বিল্ডিংগুলি কিং আব্দুল আজিজ অক্ষয় স্টেটে এগুলি বানায় গেছেন কেয়ামত পর্যন্ত যেন মক্কা মদিনের খরচ নির্বাহ করার জন্য ভিক্ষে না করতে হয় থেকে দাম্মাম শহরে গেলাম আরব সাগরের উপর দিয়ে বিশাল ব্রিজ সার ফোরলেন বিশিষ্ট ব্রিজ ব্রিজের উপরে অসংখ্য মালবাহী টেলার দাঁড়ানো আছে ভারত আরব সাগরের উপর দিয়ে ব্রিজ বানালেন মালেক ফাহাদিন আব্দুল আজিজ রাহেমাহুল্লাহ বাহারাইনের হাফিরা এলাকায় প্রাঙ্ক কোম্পানির মসজিদে আমি না খান্দা মানুল্লাহ জমার খোদবা দিতাম খোদবা দিতে যাওয়ার সময় সেই রাস্তা দিয়ে যেতাম গাল্ফ পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের যে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার নোয়াখালীর ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান ভাই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি মরুভূমির মধ্যে রাস্তা দিয়ে পানি তুলছে পাইপ দিয়ে পানিগুলি 
কল কল করে নিয়ে যাচ্ছে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা মেশিন দিয়ে পানি তোলা হয় আমি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বললাম শাহজাহান রায় এই মরুভূমির মধ্যে দিন রাত এত পানি তোলে কোথায় পানি পাই শাহজাহান রায় মুসকি হাসি দিয়ে বললেন এগুলি তো পানি নয় এগুলি হলো জ্বালানি তেল কত লক্ষ বেরেল কত লক্ষ কোটি বেরেল তেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন পানি তলে রেখেছেন আরো বয়েল কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার মিশরের ইঞ্জিনিয়ার আবু মোয়ার তিনি আমাকে দাওয়াত দিলেন সাগরের তল থেকে এই আপনার তেলগুলি উত্তোলন করা হয় আল্লাহ নবী বলেন দশ বার পৃথিবী বেসলে একজন জান্নাতির জান্নাতির সমান হবে না এত সম্পদ আল্লাহ দেবেন একজনকে ভাইয়ের আমার পৃথিবীতে কত সম্পদ আছে সম্পদের বিবরণ দিতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে সৌদি আরবের বাদশাহ মালেক ফাদ বিন আব্দুল আজিজ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ছেলেদেরকে ডেকে বললেন বাবারা শোন এই যে জাবালে আবু কুবায়স দেখতে পাও জাবালে আবু কুবায়স কোন পাহাড়ের নাম বলে কোন পাহাড়ের নাম জাবালে আবু কুবায়স সেই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী আঙ্গুল হিলনি করেছিলেন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছিল মক্কার ঘরের পাশে যেই পাহাড়ের উপরে বাদশার বাড়ি ওই পাহাড়ের নাম হল জাবালে আবু কোবায়স মালেক ফাত বিন আব্দুল আজিদ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ছেলেদেরকে ডেকে বললেন বাবারা আমার অসংখ্য সম্পদ তোমরা ভাগ করে খেয়ে নিও জাবালে আবু কুবায়সের বাড়িটা আল্লাহ রাস্তায় অক্ষ করে দিয়ে গেলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত ভিআইপি হাজিদের সার্কিট হাউস হিসাবে ব্যবহার হবে পারেন না দিতে এক শতাংশ জায়গা দিতে পারেন না হাড্ডি হার হাড্ডি মাটিতে মিশে যাবে কবরে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে এক শতাংশ মাটি হেলফুল ফিজুল মাদ্রাসায় থেকে যাবে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা হলে এক শতাংশ মাটির ব্যবস্থা হয়ে যায় মালিক আব্দুল আজিজ রাহেমাহুল্লাহ হাসপাতাল দিয়ে যাচ্ছিলেন মিশরের তরুণ উদীয়মান যুবক নাম তার আতিয়া মোহাম্মদ সালেম আতিয়া মোহাম্মদ সালিম হাসপাতালে নার্সিং কাজ করেন বাড়ি তার মিশরে বর্তমান বাদশার পিতা মালেক আব্দুল আজিজ টকবকে সুন্দর যুবককে দেখে বললেন যুবক তোমার এত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী তুমি লেখাপড়া বাদ দিয়ে কেন হাসপাতালে নার্সিং চাকরি নিয়েছ আতিয়া মোহাম্মদ সালেম বলছেন মিশরের গরিব পরিবারে আমার জন্ম আমার আব্বা নাই আমার মা দুখিনী চাকরি করে সামান্য সংসার চালানোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন মালেক ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজের পিতা প্রেসিডেন্ট সালমানের পিতা মুহম্মদ বিন সালমানের দাদা আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে ঘোষণা দিলেন এই ছেলেকে এখান থেকে রিলিজ করে দাও আজকে থেকে আমার সরকারি রাজকীয় তহবিল থেকে তার পড়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিলাম মালেক আব্দুল আজিজ এন্তেকাল করেছেন লাশটা মাটিতে মিশে গেছে আতিয়া মোহাম্মদ সালেম মিশরের সেই দুবক নার্সিং চাকরি নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন তাকে লেখাপড়া করানোর পরে ডক্টরেট করলেন মদিনা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করলেন জীবনের শেষ প্রান্ত এসে মসজিদে নববীতে এই মহামনীষী থেকে আমরা কিছু এলেম হাসিল করার সুযোগ পেয়েছিলাম ভাই সব দুনিয়াতে থেকে যাবে মাটিতে আপনার লাশ মিশে যাবে এক শতাংশ জায়গা দান করবেন কেমন পর্যন্ত এই মাটি আপনার পক্ষে কথা বলবে আসেন কি কেউ বিসমিল্লা বলে ওয়াদা করবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা হলে এক শতাংশ মাটি হয় নিজে না পারেন স্বামী স্ত্রী দুইজন মিলে ওয়াদা করেন পিতা মাতার রুহের মাং ফেরাতের জন্য এক শতাংশ মাটির দাম 
এক হাজার টাকা দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা যে যা পারবেন আল্লাহর ওয়াস্তে দেওয়ার জন্য ওয়াদা করবেন এখানে একটি সুন্দর প্রতিষ্ঠান হোক এটাকে আপনার চান কারা কারা চান হাত তোলেন দুই হাত তোলেন আল্লাহ তোমার বান্দারা দুই হাত তুলে রাখেন নামাবেন না আল্লাহ তোমার বান্দারা দুই হাত তুলে তোমার কাছে ওয়াদা করেছে এখানে একটি দিনই প্রতিষ্ঠান তারা চায় বাম হাত নিচে নামান ডান হাত পকেটে ঢুকান কোথায় ঢুকাবেন কার পকেটে যার যার নিজের পকেটে সেই সেই ঢুকান যে যা পারবেন আল্লাহর অস্তে স্বেচ্ছাসেবকরা দ্রুত চাদর নিয়ে পিছন থেকে নিতে নিতে সামনের দিকে চলে আসো একটি লোকও বঞ্চিত হবেন না পাঁচটি টাকাও যদি পারেন এই চাদরের মধ্যে দেবেন কি আমার পর্যন্ত আপনার এই দান আপনার থেকে যাবে আপনি নেকি পাবেন আজীবন অনন্তকাল নেকি পাবেন আল্লাহ পাক আপনাদেরকে কবুল করুন আল্লাহ আমিন পরিশেষে কেউ যদি মোটামুটি কিছু দিতে চান যাদের দেওয়ার ইচ্ছা আছে যারা দিতে পারেন এখন টাকা নাই লেখে দিবেন পরবর্তীতে জমা দিবেন আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এখানে লিখে পাঠিয়ে দিন আমরা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন রব্বানা তাকাবাল মিন্না ইন্না কান তামিউল আলিম ওতুব আলিনা ইন্না কান তাবুর রহিম রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওফিল আখেরাতে হাসানা তাও ওকিনা আজাবান্নার একজন আল্লাহর বান্দা প্রথমে হিম্মত করেন ওয়াদা করেন যে আমি এতটি টাকা দিব বা এক শতাংশ জায়গা কেনার দাম দিব আমরা মুসাফির মানুষ প্রাণ খুলে আপনাদের জন্য দোয়া করব আল্লাহ পাক আপনাদের দানকে কবুল করবেন এত টাকা পয়সা সমৃদ্ধ এই পৃথিবী এই পৃথিবীর দশ পৃথিবীর সমান একজনের জন্য জান্না সেই জান্নাতের জায়গাটা খরিদ করার সময় যে আমল দিয়ে এই জায়গা খরিদ করবেন সে আমলটা কি কোরআন সন্না দিয়ে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে না নাকি মন গড়া নিয়মে আমল করলেই হয়ে যাবে কোশ্চিন কালেও নয় কোরআন সন্নার দলিল ভিত্তিক আমল করবেন আল্লাহ পাক আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন রব্বানা তাকাবাল মিন্না ইন্না কান্ত সামিউল আলিম অতুব আলিনা ইন্না কান্ত তাবুর রহিম যারা দিতে চাচ্ছেন দেওয়ার প্রস্তুতি নেন এ মতো মুহূর্তে আমাদের সভাপতি মহোদয় ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল নূর আপনাদের এলাকার ছেলে কিন্তু অনেক দিন আগে থেকে তার সাথে আমার পরিচয় ফোনের মাধ্যমে কথা হতো অনেক নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক সমস্যা ডিঙ্গিয়ে সে আজকে এই পর্যায়ে এসেছে আহলাদিজ যুব সংঘের দায়িত্বশীল ঢাকা জেলার সে এই ওসিলায় এখন জুমার খুদবাও দেওয়া শিখেছে একজন জেনারেল শিক্ষিত লোক হয়ে আল্লাহ পাক তাকে কবুল করুন আল্লাহ হুমায়মিন আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় যিনি দীর্ঘক্ষণ তার কর্মচঞ্চল জেন্দেগির কিছু অংশ এই দাবাতি কাজে অংশ রাখলেন আল্লাহ পাক তাকে পরকালে নাজাতে রসিলা বানিয়ে দিন আল্লাহ হুমায়মিন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওফিল আখিরাতে হাসানা তাও ওকিনা আজাব আন্নার সুবাহানা কা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জাত আম্মা ইয়াসিফুন ওয়াসসালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু